அனைவருக்கும் வணக்கம் சின்ன காஞ்சிபுரம் பிஎம்எஸ் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் மின் வகுப்பிற்கு வருக வருக என உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த பாடப்பகுதி சார்ந்த கருத்துக்கள் கேட்கப்படும் கேள்விகள் கேள்விகளுக்கு உண்டான விடைகள் பிஎம்எஸ் சிஎஸ் கிளாஸ் கேபிஎம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் வந்து என்னென்னா கணினி பயன்பாடுகள் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அதில் எந்த லெசன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மல்டிமீடியா அண்ட் டெக்ஸ்டாப் பப்ளிஷிங் பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பொறி பதிப்பகம் பாகம் ஒன்று நம்ம என்ன தகவல்களில் அந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மல்டிமீடியானா என்ன பல்லூடகம் என்றால் என்ன பல்லூடகத்தின் பல்வேறு கூறுகள் என்னென்ன செவ்வக படம் வெக்டார் படம் குறுக்க நுட்பம் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் அசைவூட்டல்களின் வகைகள் அனிமேஷன் டைப்ஸ் டிஜிட்டல் ஆடியோ இலக்க ஒளி ஒளி காட்சியின் வகைகள் வீடியோ டைப்ஸ் மல்டிமீடியா என்ன என்ன பல்லூடகம் என்றால் என்ன ஒரு செய்தியை ஆடியன்ஸுக்கு பார்வையாளர்களுக்கு வழங்குவதற்குண்டான ஒரு வழங்குமுறை தான் பல்லூடகம் அதில் எந்தெந்த மாதிரியான கூறுகள்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்ன காம்பனன்ஸ் எல்லாம் மல்டிமீடியாவில் இருக்கும் அப்படின்னா எளிய உரை டெக்ஸ்ட்டு சாதாரண உரை கிராஃபிக்ஸ் ஆடியோ வீடியோ அனிமேஷன்ஸ் ஒளிக்காட்சி ஒளி அசைவூட்டல் நிழல் படம் உரை இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து நம்ம ஒரு தகவலை எளிமையாக பார்வையாளர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு வழங்குமுறை தான் பல்லூடகம் மல்டிமீடியா அது எந்த ரெண்டு வார்த்தையினுடைய சேர்க்கை அப்படின்னா மல்டிமீடியா பல ப்ளஸ் ஊடகம் ஸோ பல்லூடகத்தினுடைய கூறுகள் வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் மல்டிமீடியா என்னென்ன அப்படின்னா ஐந்து விதமான கூறுகள் உரை நிழல் படம் ஒளி ஒளிக்காட்சி அசைவூட்டல் டெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸு ஆடியோ வீடியோ அனிமேஷன்ஸ் இதில் டெக்ஸ்ட்டும் கிராஃபிக்ஸும் என்னென்னா நிலையான கூறுகள் ஸ்டாட்டிக் கூர் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது அசையாமல் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் ஆடியோ வீடியோ அனிமேஷன்ஸ் அதெல்லாம் என்னென்னா டைனமிக் எலிமெண்ட்ஸ் மாறும் தன்மை கொண்ட கூறுகள் பல்லூடகத்தினுடைய முதல் கூறு உரை சரிங்களா டெக்ஸ்ட் இதுதான் பேசிக்கான எலிமெண்ட் ஸோ இதனுடைய வகை என்னென்னா நிலையான வரை நிலையான உரை ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மீ உரை அப்படின்றது நிலையான உரை அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ சாதாரணமாக நம்ம பாட புத்தக வடிவத்தில் பார்க்கும்பொழுது என்னென்னா அதில் இருக்க சொற்களோ இல்லை படங்களோ வந்து என்னென்னா மாறாமல் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா நிலையான உரை அதுவே மீ உரை ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கணிப்பொறியில் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நூறு வலைப்பக்கத்துக்கு நம்ம போவோம் நூறு பேஜுக்கு நம்ம போவோம் ஸோ அதுக்கு பயன்படக்கூடிய உரை வந்து என்ன அப்படின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மீ உரை அப்படின் பேர் ஸோ நிலையான உரை ஒரு ஸ்க்ரீனில் சரிங்களா அசையாமல் இருக்கக்கூடிய உரை பகுதி வந்து என்னென்னா நிலையான உரை அல்லது ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்கம் அதுபோல் என்னென்னா மாறும் தன்மை கொண்ட உரை சரிங்களா ஒரு இணைப்பை பயன்படுத்தி ஒரு இடத்துலேருந்து நூறு வலைப்பாக்கத்துக்கு போகிறது என்ன அப்படின்னா மீ உரை அப்படின்னு பேர் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து என்னென்னா நார்மலாக மவுசுடைய கர்சர் என்னென்னா அம்புக்குறி போன்று இருக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு லிங்க் டெக்ஸ்ட் மேலே எடுத்திருக்கேன் இப்போ மவுசுடைய கர்சர் வந்து என்னென்னா ஹேண்ட் சிம்பிள் சரிங்களா கை உரை போல் சரிங்களா உங்களுக்கு மாறி இருக்குது இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னொரு பக்கம் எனக்கு வருது ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அந்த ஹேண்ட் சிம்பிளாக வரக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி ப்ளூ கலரில் இருக்கும் யூஸ்வலாக அது வந்து என்னென்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா அதுக்கடுத்த பல்லூடகத்தினுடைய இன்னொரு காம்பனண்ட் என்ன அப்படின்னா சரிங்களா ஸ்டாட்டிக் இமேஜ் சரிங்களா படங்கள் நிழல் படம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா செவ்வக படம் 
அதாவது ரேஸ்டர் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து வெக்டார் படம் வெக்டார் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரேஸ்டர் இமேஜ் செவ்வகப்படம் அதாவது ஸ்க்ரீனில் கணிப்பொறியினுடைய திரையில் தெரியக்கூடிய மிக சிறிய புள்ளிக்கு என்ன அப்படின்னா பிக்சல் படப்புள்ளி அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ அந்த படப்புள்ளிகளினுடைய அடிப்படையில் ஒரு படங்கள் வந்து சேமிக்கப்படுது அப்படின்னா அணிகள் போன்ற படப்புள்ளிகளுடைய அணியாக படங்கள் சேமிக்கப்படுது அப்படின்னா அதுக்கு செவ்வகப்படம் அப்படின்னு பேர் ஸோ இப்போது என் பிட்டுகள் வைத்து ஒரு படத்தை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கலரை அதிகப்படியாக நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது இல்லை அப்படின்னா சரி இரண்டனுடைய அடுக்கு எண் வண்ணங்களை நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் டூ பவர் எண் கலர்ஸை நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு படப்புள்ளியை நாலு பிட்டுகள் கொண்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூ பவர் ஃபோர் இரண்டனுடைய அடுக்கு நாலு அதாவது பதினாறு வண்ணங்களை நம்மளால் அந்த படத்தில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பெயிண்டில் வரையக்கூடிய படங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா ரேஸ்டர் இமேஜ் செவ்வக படமாக இருக்கும் எம்எஸ் பெயிண்ட் வெக்டார் இமேஜ் வெக்டார் படம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஜாமெண்ட்ரிக் ஷேப்ஸ் சரிங்களா அந்த வரைகளை சார்ந்த ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த படங்கள் கோடுகள் அதுக்கப்புறம் வட்டம் நீள்வட்டம் செவ்வகம் சதுரம் அந்த மாதிரியான சிம்பிள்ஸை அடிப்படையாக கொண்டு வரையக்கூடிய படங்கள் வந்து என்னென்னா வெக்டார் இமேஜ் வெக்டார் படம் அப்படின்னு பேர் ஸோ வெக்டார் படங்கள் வந்து என்னென்னா கணிப்பொறியில் தேக்கப்படுவதற்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு குறைச்சலான நினைவகம் எடுத்துக்கும் சரிங்களா லெஸ் மெமரி எடுத்துக்கும் ஆனால் செவ்வக படங்கள் ரேஸ்டர் இமேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதிகப்படியான இடங்களை வந்து எடுத்துக்கும் இப்போது வெக்டார் படங்களோடைய கிளாரிட்டி வந்து என்ன அப்படின்னா நல்லா ஹை குவாலிட்டியில் இருக்கும் சரிங்களா வெக்டார் படங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ரேஸ்டர் இமேஜ் வந்து என்னென்னா சரிங்களா குறைச்சலான நினைவகம் எடுத்துக்கும் அப்படின்றதுனால ஆன்லைனில் சரிங்களா வெப்சைட்டில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற ஒரு வடிவம் ஏன்னா ஃபைல் சைஸ் கம்மின்றதுனால அந்த வலைப்பக்கத்தை வந்து லோட் பண்ணுறதுக்குண்டான டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறையும் ஸோ வெக்டார் படங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் வந்து என்னென்னா அந்த டாட் ஏஐ டாட் இபிஎஸ் டாட் பிடிஎஃப் அதெல்லாம் அது மாதிரி ரேஸ்டர் படங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா ஜேபிஜி பிஎன்ஜி ஜிஃப் வடிவங்கள்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ரேஸ்டர் படத்துக்குண்டான எடுத்துக்காட்டு ஸோ வெக்டார் இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா ரேஸ்டர் இமேஜோடைய கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா குறுக்க நுட்பம் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் ஸோ ஒரு படத்தை வந்து என்ன அப்படின்னா கணிப்பொறியில் வந்து இயல்பான வடிவத்தில் நம்ம தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா அதிகமான இடம் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ குறைச்சலான இடத்த எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஃபைலை வந்து சுருக்கி வைக்கணும் ஸோ அதுக்குண்டான டெக்னிக் தான் வந்து என்னென்னா கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் குறுக்க நுட்பம் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபைலை வந்து குறுக்கம் செய்யணும் கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னா தகவல்களை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பும் போது என்னென்னா நினைவாக அளவாக இருந்தது மிக விரைவாக செல்லும் போகும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ கம்ப்ரஷன் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னா முதல்ல ஒரிஜினலான ஒரு படமோ அல்லது ஒரு ஒளிக்காட்சிக்கு போ வீடியோ ஃபைலோ இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் சரிங்களா மூலமாக ஒரு கோடிங் ஒரு லாஜிக் மூலமாக என்னென்னா அதை குறுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் சேமித்து வச்சுப்பாங்க கணிப்பொறியில் ஸோ திரும்பவும் அந்த வீடியோவை வந்து பார்க்கணும் அப்படின் போது என்னென்னா குறுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸோ அந்த படம் வந்து என்ன அப்படின்னா திரும்ப டீ கம்ப்ரஸர் அப்படின்ற அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக என்னென்னா ஒரிஜினலான இமேஜ் போன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி நமக்கு காமிக்கும் அது வீடியோவாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து என்ன அப்படின்னா ஆடியோவாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் இமேஜ் சரிங்களா நிழல் படமாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த கம்ப்ரஸனுடைய வகைகள் சரிங்களா அந்த குறுக்கத்தினுடைய வகைகள் வந்து என்னென்னா ரெண்டு முக்கியமான வகைகள் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா சரிங்களா லாஸ்லெஸ் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா இழப்பில்லா குறுக்கம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா லூசி கம்ப்ரஷன் இழப்புடைய குறுக்கம் அப்படின்னு பேர் ஸோ அந்த இழப்பில்லா குறுக்கம் இழப்புடைய குறுக்கம் அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா இழப்புடைய குறுக்கத்தில் அந்த ஒளிக்காட்சிக்கோப்போ அல்லது அதாவது வீடியோவோ அல்லது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஆடியோவோ அல்லது வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் பிக்சரோ சரிங்களா ஃபோட்டோவோ அதனுடைய குவாலிட்டி வந்து என்ன கொஞ்சம் குறைச்சி இருக்கும் இழப்பில்லா குறுக்கம் லாஸ்ட்லெஸ் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக்கில் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் இமேஜோ அல்லது வீடியோவோ அல்லது வந்து ஆடியோவோ என்ன குவாலிட்டியில் இருந்தோ அதை விட கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாகி நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா கிடைக்கும் கம்ப்ரஷன் இப்போ ஜிஃபு ஜேபிஜி டிஃப் அதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு படக்கோப்புகள்
இப்போ ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு நபர் வந்து நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த நபர் நடக்கும்போது என்ன அப்படின்னா மூன்று விதமான அடிப்படை படங்களாக அதை பிரிச்சுக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரேம் ஒன்று ஃப்ரேம் டூ ஃப்ரேம் த்ரீ அப்படின்னு மூணு படமாக சரிங்களா அதில் ஃப்ரேம் ஒன் அந்த ஃப்ரேம் அப்படின்னா சட்டம் இது ஒரு இமேஜ் சரி அசையாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சட்டம் ஒரு ஃப்ரேம் ஸோ அந்த மூணு ஃப்ரேம் தனித்தனியாக வச்சு அது வேகமாக ரன் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த நபர் வந்து அசைகிற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தும் சரிங்களா அதே மாதிரியான இன்னும் ஒரு ஒரு ஜிஃப் வடிவம் தான் இது சரிங்களா ஒரு பூ பூக்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சி அமைப்பு சரிங்களா ஸோ இந்த அசை ஊட்டாலே சரிங்களா நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு மினிமம் பதினாறு சட்டகங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகணும் ஃப்ரேம் வந்து மூவ் ஆகணும் ஒரு செகண்டுக்கு அப்போ தான் வந்து என்னென்னா அது அசைவூட்டம் நடைபெறுவது போன்ற ஒரு தோற்றம் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ பதினாறு ஃப்ரேமுக்கும் கீழே வந்து என்னென்னா ஒரு செகண்டுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படின்னா அப்போ வந்து அசைவூட்டம் வந்து விட்டு விட்டு தோன்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும் வந்து ஸ்ட்ரக்காக ஸ்ட்ரக்காக வீடியோ ஓடுற மாதிரி நமக்கு புரியும் ஒரு நேச்சுரல் சீனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செகண்டுக்கு மினிமம் இருபத்தஞ்சி ஃப்ரேம் அது மூவ் ஆகணும் அசையணும் ஸோ அசை ஊட்டலினுடைய வகைகள் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வகைகள் ஒன்று இரு பரிமாணம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா முப்பரிமாணம் ஸோ இரு பரிமாணம் முப்பரிமாணம் அசை படங்கள் வந்து என்னென்னா இங்கே மாதிரியாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது சரிங்களா இது ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன மாதிரியான ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து தான் ரன் பண்ணி காமிப்பாங்க அதே போல் அசை ஊட்டலினுடைய இன்னும் ஒரு வகை என்ன அப்படின்னா பாத் அனிமேஷன் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஸ்லைட் அனிமேஷன் சரிங்களா பாத் அனிமேஷன் பாதை அசை ஊட்டல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அசை ஊட்டலில் ஒரு இமேஜ் இல்லைன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு இமேஜ் சரிங்களா அது மட்டும் மூவ் ஆகிட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அதனுடைய பின்னணி படங்களோ அல்லது வண்ணங்களோ வந்து நிலையாக இருக்கணும் அப்படின்னா இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து பாதை அசை ஊட்டல் அப்படின்னு பேர் சட்டக அசை ஊட்டல் சரிங்களா ஸ்லைட் அனிமேஷன் இதனுடைய வேறு பெயர் ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஸோ சட்டக அசை ஊட்டல் என்ன அப்படின்னா அந்த அசை ஊட்டலில் பின்னணியோட அந்த படங்களும் பல பொருட்களும் ஒரே நேரத்தில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஸ்லைட் அனிமேஷன் அல்லது சட்டக அசை ஊட்டல் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த முக்கியமான பல்லொடுக்க கூறு ஒளி சவுண்டு சவுண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறதுக்குண்டான ஒரு வழிமுறை ஸோ சவுண்டோடைய அளவீடு சரிங்களா அதை எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெசிபல் ஸோ எம்ஐடிஐ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிஜிட்டல் இன்டர்ஃபேஸ் அதுதான் அது சரியான எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆனால் நம்ம புக்கில் வந்து என்னென்னா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிஜிட்டல் ஐடென்டிஃபியர் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது ஸோ அதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிப்போம் ஸோ எம்ஐடிஐ அப்படின்ற ஒரு வடிவம் எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ மின்னணு இசை சாதனங்களுக்கு உண்டான ஒரு கருவி அந்த கருவி மூலமாக என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒளிகளை வந்து மின்னணு வடிவத்தில் வந்து என்னென்னா அந்த கருவிகள் மூலமாக நம்ம கணிப்பொறியில் தேக்கப்படக்கூடிய ஒரு வடிவம் ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் கேட்ட சவுண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் இலக்க வடிவத்தில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம காதுகளில் நம்ம கேட்கும்போது சரிங்களா நேச்சுரலாக வந்து என்னென்னா ஒரு பறவை எழுப்புகின்ற ஒரு ஓசையாகட்டும் அல்லது ஒரு நபர் பேசுகின்ற பேச்சாகட்டும் அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அனலாக வடிவத்தில் இருக்கும் ஒப்புமை வடிவத்தில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒப்புமை வகை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய தகவல் சரிங்களா நம்ம காதுகளில் கேட்குது சரிங்களா ஸோ அது கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்னென்னா அந்த ஃபார்மேட்டில் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு உள்ளீடு சாதனம் நமக்கு தேவைப்படும் மைக் போன்ற ஒரு சாதனம் அந்த மைக் போன்ற சாதனம் என்ன அப்படின்னா அனலாக வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒப்புமை வகை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியை வந்து என்ன அப்படின்னா இலக்கு முறையில் டிஜிட்டல் முறையில் கன்வெர்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு உள்ளீட்டு சாதனமாக செயல்படும் அந்த மைக்கு ஸோ அப்போது நம்ம கேட்குற ஒளி அல்லது வந்து நம்ம பேசும்போது வரக்கூடிய ஒளிகளில் இருக்கக்கூடிய சரிங்களா மாதிரிகள் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு சரிங்களா நம்ம பேசக்கூடிய அந்த ஒளிகளில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒளி தரவுகள் ஸோ அந்த டேட்டா சவுண்ட் டேட்டா ஸோ அந்த டேட்டா வந்து என்னென்னா சரிங்களா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பத்து பகுதி சரிங்களா ஒரு ஆயிரம் நேனோ செகண்டு அப்படி இல்லைன்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு மில்லி செகண்டு அந்த மாதிரி அளவுகளில் வந்து என்னென்னா பிட்டுகளாகவும் பைட்டுகளாகவும் கணிப்பொறியில் வந்து சேமிக்கப்படும் போது என்ன அப்படின்னா அந்த ஒளியலை வந்து என்னென்னா இலக்க ஒளியாளாக மாற்றப்படும் 
ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு வந்து என்னென்னா பத்து சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அதனுடைய குவாலிட்டியும் ஒரு செகண்டுக்கு ஆயிரம் தடவை எடுக்கிறாங்கன்னா அதனுடைய குவாலிட்டியும் வேறுபடும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரிகள் சரிங்களா சாம்பிளை நம்ம எடுக்கிறோமோ அப்போ அந்த குவாலிட்டி வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இலக்க ஒளி மாற்றத்தில் வந்து என்னென்னா அதிகமான குவாலிட்டியில் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கடுத்தது என்ன முக்கியமான கூறு என்ன அப்படின்னா ஒளிக்காட்சி கோப்பு சரிங்களா வீடியோ ஸோ வீடியோ அப்படின்னும் போது என்னென்னா நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு ஒரு இயற்கை காட்சியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு கல்யாணம் இல்லை ஒரு பிறந்தநாள் விழா அந்த மாதிரி என்ன நிகழ்ச்சிகளை வந்து என்ன அப்படின்னா இலக்க வடிவத்தில் சரிங்களா மாற்றக்கூடிய ஒரு படிவம் வழங்குமுறை என்ன அப்படின்னா ஒளிக்காட்சி வீடியோ அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ அது வந்து ரெண்டு வகையாக சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து அனலாக் வீடியோ ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி இன்னொன்று வந்து என்னென்னா டிஜிட்டல் வீடியோ சரிங்களா இலக்க ஒளிக்காட்சி சரிங்களா ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா சரிங்களா இப்போ பழைய ஒளி நாடா காந்த நாடா சரிங்களா இல்லை பழைய சிடி இல்லை ஃபிலிம்ஸ் ரூல் அதில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய வீடியோலாம் என்ன அப்படின்னா அனலாக் வீடியோ தற்சமயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ டிஜிட்டல் கேமராவில் இல்லைனா வந்து என்ன அப்படின்னா மொபைலில் இல்லைனா வந்து என்னென்னா டிவிடி இல்லைனா ப்ளூரே டிஸ்க்கு அந்த மாதிரியான சாதனங்களில் சேமிக்கப்படுகின்ற வீடியோக்கள் வந்து என்னென்னா டிஜிட்டல் வீடியோவாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ என்ன பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா குவாலிட்டி தான் சரிங்களா அந்த ஒளிக்காட்சி கோப்பினுடைய தரம் அதுதான் சரிங்களா இப்போது அதில் அனலாக் வீடியோ ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி அப்படின்னா என்னென்னா சரிங்களா கணினி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு இல்லாமல் சரிங்களா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சரிங்களா ஒரு வீடியோ கேசட்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஃபிலிம் ரோலாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து என்னென்னா பழைய சிடி சரிங்களா ஸோ அதில் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டுள்ள ஒரு ஒளிக்காட்சி கோப்புகள் தான் வந்து என்னென்னா அனலாக் வீடியோ சரிங்களா ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனுடைய வகைகள் என்னென்னன்னா ரெண்டு வகை ஒன்று வந்து என்னென்னா காம்போசிட் அனலாக் வீடியோ கலப்பு ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி அப்படின்னு பேர் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா கூறு ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி அப்படின்னு பேர் ஸோ கலப்பு ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி சரிங்களா அதில் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு வீடியோ இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் என்னென்ன மாதிரியான தகவல்கள்லாம் இருக்குன்னா என்னென்னா அந்த கலர் கலர் தகவல் இருக்கும் பிரைட்னஸ்ஸு சரிங்களா எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது அந்த தகவல் சரிங்களா ஒத்திசைவு இது ரெண்டும் ஒன்றா மே மேட்ச் பண்ணுறது இல்லை சவுண்டும் அதுக்குள்ளே சேர்த்து வைக்கிறது அது வந்து ஒத்திசைவு சிங்கரனைசேஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த தகவல்கள்லாம் என்னென்னா சரிங்களா ஒரே சிக்னலாக மாற்றப்பட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதாவது பிரைட்னஸ்ஸு கலரு சரிங்களா ஒத்திசைவு இது எல்லாம் ஒரே சிக்னலாக மாற்றப்பட்டு சேமிக்கப்படுது அப்படின்னா என்னென்னா கலப்பு ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி அப்படின்னு பேர் அந்த மாதிரியான சாதனங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா என்னென்னா பீட்டா மேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் விஹெச்எஸ் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு வழங்குமுறை சரிங்களா அதுவே காம்பனன்ட் அனலாக் வீடியோ சரிங்களா கூறு ஒப்புமை ஒளிக்காட்சி சரிங்களா அந்த வடிவத்தில் என்ன அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பிரைட்னஸ்ஸு கலரு சிங்கரனைசேஷன் அப்படின்லாம் அந்த என்ன தனித்தனியான சிக்னலாக வந்து என்னென்னா அந்த டிவைஸ் கிடைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம டிவிடி பிளேயர் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதில் சரிங்களா அந்த டிவிடி பிளேயர்லேருந்து டிவிக்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஒயர் கொடுப்பான் அதாவது என்னென்னா அந்த பிரைட்னஸ்ஸு கலரு சவுண்டு சரிங்களா அதெல்லாம் வந்து தனித்தனி சிக்னலாக வந்து என்னென்னா அந்த டிவைஸுக்கு போகும் பழைய அந்த டிவிடி பிளேயர் பழைய அந்த டெத் பிளேயரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஒரே ஒயர் ஒயர் மட்டும்தான் வந்து என்னென்னா அந்த டிவியில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த என்னென்னா ஒரே ஒயரில் அந்த மூணு தகவலும் ஒன்றா பயணிக்கும் இப்போ வர மிஷின்லலாம் என்ன அப்படின்னா அந்த மூணு சிக்னலும் தனித்தனியாக நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் அது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு இப்போ என்ன பாடப்பொருளை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிமீடியான்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதனுடைய பல்வேறு கூறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது உரை அதுக்கப்புறம் நிழல்படம் கிராஃபிக்ஸு அதுக்கப்புறம் சவுண்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ அதுக்கப்புறம் அனிமேஷன் இதெல்லாம் என்னென்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் வெக்டார் படம் செவ்வக படம் அது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் எதுக்கு பயன்படுது கம்ப்ரஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட்டாக சொன்னோம் அசைவூட்டலினுடைய வகைகள் சரிங்களா இரு பரிமாணம் முப்பரிமாணம் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் அதுக்கப்புறம் பாத் அனிமேஷன் ஸ்லைட் அனிமேஷன் சரிங்களா அதை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் சவுண்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வீடியோ காட்சி சரிங்களா ஒளிக்காட்சி வீடியோ ஃபைல்ஸு அதனுடைய வகை என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம்